씨. 일단 거실에서 빨래를 말렸고요. 아, 이 답이 없네. 집을 한번 청소 겸 정리를 해야 될것 같아요. 일단 예를 들어서 책상도 되게 너저분해가지고 이것도 조금 정리를 해야 될것 같고 소파도 항상 이런 식이고 이제 여기가 이제 창고처럼 쓰는데 쓸데없는 것들이 꽤 많아가지고 이것도 한번 정리해가지고 공간을 더 만들어 보고 싶어요 일단 여기서 옷을 정리해야 될것 같고 너무 많아요 옷이 일단 제가 요즘에 하는 거는 최대한 면 100%로 입는 건데 어 일단 면 100%를 입고 그 외투 피부랑 직접 닿지 않는 거는 이런 나일론 소재에도 상관은 없습니다 어, 어느 정도 옷은 정리가 끝났고요 우와. 여기 여기 천장 아 원래 곰팡이 같은 게 거의 없었는데 곰팡이가 생길 듯말 듯해요 그래서 벽이랑 다 청소 한번 싹 하고 뭐 넣었더라? 이런 것도 뭐 넣었는지 잘 기억이 안 나가지고 한 번쯤 정리는 할 겁니다 여기랑 선 같은 거또 엄청 많아가지고 이것도 정리를 좀 해야 될것 같아요 와 책! 여기도 있고 아. 이렇게 좀 달려나 뭐못볼 정도는 아닌가? 딱히 불만이 있지 않습니다 제 집의 가격을 아시는 분이 있다면 불만을 가질 수 없는 가격이라는 것도 아시겠죠 네, 저는 좋아요 여기서 이렇게 살다가 나중에 뭐 딱히 필요하진 않지만 큰 집으로 언젠간 가겠죠? 그러면 오, 더 행복하지 않을까 싶습니다 만족 만족 일단 방은 이렇게 정리가 된것 같고 어, 이제 사실 여기도 대충 정리가 끝났어요 여기를 보여드릴까? 여기가 이제 좀 제가 정리를 했습니다 원래는 이 테이블이 두 개가 있었어요 이 앞으로 근데 그거를 좀 안쪽으로 넣어 버렸고 여기를 좀 간단하게 만들었습니다 그래서 여기 이제 옷다 정리를 해 두었고요 다시 한번 느꼈지만 빨래가 끝나면 개 두는 게 나중에 더 어지럽히지 않기 때문에 결과적으로는 좋은 것 같아요 그래서 여기 안쪽으로 들어오면 좀 비밀 공간 이쪽 같은 경우에는 아무래도 정리하기가 힘든 물건들을 놔둬 가지고 그냥 안쪽으로 안 보이게 그냥 안 보이게 넣었어요 약까지 제 여행 갈때 쓰는 거 들이랑 어, 알바 할때 쓰는 거 등등 넣어놨고 이쪽 안쪽으로 놓터 뭔가 잡동사니 여기 열면 비상구석 아시는 분은 아시죠? 이문 때문에 이문 때문에 저희 집 값이 싼 건데 어우 더워 개덥네 진짜 사실 저는 좋아요 여기가 문을 열면 환기가 되기 때문에 뭐 좋아하는데 오늘은 닫아야 되겠다 어쨌든 그래서 이렇게 나가면 이제 거실이 나옵니다 이거를 제가 그 거기 어디더라? 아이오브에서 샀어요 바닥에 논턱식 프렌드쉽 이라고 뭐 이게 몸에 나쁠 것 같지 않아서 샀는데 방에도 좀 뿌리고 오고 <웃음> 집이 좁아가지고 <웃음> 이 자리 이 자리에서 크게 다요 <웃음> 약간 뻑뻑 뛰어가지고 잘안 밀리는데 제가 예전에 교장실을 청소했었는데 청소의 기본이 뭐냐면 제가 이렇게 닦았는데 거기를 밟으면 안 되는 거잖아요 그때 배웠던 거는 이렇게 하면서 뒤로 가는 거 청소의 기본이라고 하긴 좀 그렇고 그때 배웠던 건 이건데 제가 한 청소 알바를 8년 정도 
8년인가? 더, 다음 것 같기도 하고 꾸준히 했는데 뭐할 때마다 칭찬은 들었습니다 일 잘한다는 소리는 많이 들었는데 어 더럽다 더럽네 기분 좋은데 한번더 할까? 거기 있어 저. 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 어. 이런 식으로 청소를 계속 해야 될것 같아요 어, 네 여기 수도만 고치면 다 정리된 것 같고요 네, 좀 이게 정리한 겁니다 최대한 정리를 하였고요 이문 밖에서 차면 열리는 문 어, 노관 어, 이런 집에서 살고 있습니다 있을 건다 있고 어, 자세한 거는 그 자취방 자취방이 아니라 자취남의 영상 자취남님의 영상을 봐주시면 감사하겠습니다지 이제 친구는 이사를 갔고요 저는 남아가지고 조금 뒷정리를 도와줬습니다 여기가 역 근처거든요 구릉에 있는 역, 어느 역의 근처인데 가격이 얼마였더라? 제가 이 영상 끝날 때쯤 다시 달아볼게요 그래서 방이 이렇게 시작을 합니다 여기가 방 거실 겸 방인 거고 그게 있어요 이게 하... 중정이라고 했나 이게? 이렇게 아, 여기가 현관이죠 현관 부엌 겸 이제 화장실이죠 화장실부터 볼까요? 턱이 있어가지고 물이 바깥으로 나오지 않고요 예, 수납도 잘 되어 있고 세탁기 그 다음에 변기 아까 말했던 충전 완벽한 창은 아니더라도 오이씨 잘안 열리네 환기가 됩니다 환기가 잘 되도록 설계되어 있는 집이고요 이제 아이 직구등 있다 환풍기도 있고 이 집은 보니까 수납이 엄청 많아요 어휴, 저희 집이랑 다르게 수납이 엄청 많습니다 오이씨. 아니 근데 크기가 짐작이 안 되시잖아 제가 바닥을 수납기 때문에 저 자신을 믿고 한번 눌어볼게요 우선 이쪽이 현관이고요 여기서 들어왔을 때 창문이랑 거실 공간이 있습니다 크기를 짐작하실 수 있으시려나? 이게 이제 280인가 270짜리 신발이고요 이 정도 크기입니다 이렇게 들어오면 여기 이제 작은 방이 있죠 작은 방 여기가 190cm는 된것 같아요 끝에서 끝이 2m 되려나? 190에서 2m 정도 된것 같고요 저쪽은 들어 놓아야 되나? 오, 뭐야? 한 2m 정도 되는 것 같습니다. 음, 여기가 이제 화장실, 세탁기 있고, 샤워실 있고, 어, 화장실. 이게 각 방마다 창이 있는 건참 좋네요 어, 그리고 마지막으로 이쪽이 부엌인데 어? 노 no. But what is it? 오 Then you need to move the fridge <웃음> <웃음> 아직 제가 그 부엌을 보여드리지 못했지만 가격이 얼마라고 예상하십니까? 
작은 공간이에요. 뭐 저희 집 거실에 비하면 진짜 장난 아니죠. 여기서 사람 구경하면서 요리도 할수 있겠네요. 환풍기. So how much is this room? 138. But it's not original price. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 막 지역 설정하고 막 찍어서 그냥 새로 고침해 가지고 되는 곳에 가거든요 이번에 가는 병원은 쿤통 쿤통 쪽이어 가지고 아 그냥 유튜브도 찍을 겸 해서 왔습니다 쿤통 예전에 제가 뭐 리뷰 아닌 리뷰를 했는데요 여기가 그 소득 홍콩에서 소득이 가장 낮은 분들이 산다고 해야 되나 그러니까 이곳에 사시는 분들의 평균의 소득이 홍콩에서 제일 낮다고 합니다 뭐 그게 어, 막 깎아내린다거나 그런 게 아니라 그냥 사실이 그렇다는 거예요. 그래서 사실 좀 후질근한 분위기가 나긴 납니다. 어, 아닌가? 근데 이 건물만 좀 오래된 건물이고 사실 역 주변 건물들은 새 건물들이 많아요. 제가 그 인스턴트 도삭 면은 도전을 해 봤는데 그 뭐라고 해야 되지? 실제로 가게에서는 먹었던 적이 없는 것 같습니다 그래 가지고 이번 기회에 가보자 제가 나름 새로운 거를 먹는다 먹는다 해도 기준이 있어 가지고 막안 당기는 게 있거든요 도삭 면도 그 중에 하나였어요 그 면을 막 엄청 좋아하는 편도 아니어 가지고 그랬는데 뭐 오늘은 한번 틀을 깨보자 라는 의미로 가보게 했습니다 음아 네, 우리나라 칼국수 같습니다 사실 메뉴 보면 이 생선이랑 국물이랑 있는 거에다가 밥을 또 시킬 수 있더라고요 옆에 분들 보니까 반이 밥, 반이 면인 것 같은데 솔직히 밥 먹고 싶었는데 음, 온게 여기 온 이유가 도상면이기도 하고 가게 이름도 도상면이 들어갔으니까 먹은 게 낫겠다 싶어서 네, 시켰습니다 근데 맛있어 그리고 홍콩에서 먹는 이 생선들은 이상하게 비리지가 않아요 예, 2달러인가 3달러를 추가하면 나오는 거기 때문에 안 시키면 약간 손해죠 그러면 이게 산초라고 해야 되나? <웃음> 처음에 홍콩 왔을 때는 환율이 홍콩 1달러에 140원이었기 때문에 보통 그냥 간단 계산하려면 1.5로 곱하고 아 그것보다 약간 싸다 그래서 예를 들어서 50달러면 거기다 1.5로 곱하면 7,500원 보다 좀 싸네? 그냥 그런 식으로 먹었거든요 근데 지금은 1달러에 170원 돼버렸으니까 1.7로 곱하고 그렇게 생각하면 좀 많이 비싸진 거예요 그래서 같은 50달러라고 했을 때 1.7 오히려 8,500원이 되니까 그래서 요즘에는 밖에서 먹는 게좀 꺼려집니다 옛날에도 그랬지만 
부자함이 좀 있어요. 